Hi, Jose Ezequiel. Good, good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you? I'm doing fine. Thank you for asking. How was your weekend? So good, teacher. The, I was working too. <laughs> oh, my goodness. So that means that the, the weekend went by so fast. Yes. All right. Trabajando para el doctor. <laughs> oh, yeah, there we go. Same for the doctor. For, yes, yes. You have to start uh, looking for your doctor now, then. Yeah, All right. And Silvia Hernandez, how are you today? Very nice, and you? Very good, excellent. Uh, how was your weekend? Nice, nice. Nice. It was too short. Did you have to work or do you stay home? Uh, oh my goodness, look at you. Which, uh, what uh, beach did you go to? Pardon? Oh, that's uh, Malecon. You went to the Malecon. Ahí hay un lugar que se llama Nuevo Altamar. Oh, okay, Nuevo Altamar. It's a private uh -huh. place. Perdón. It's a private place. Es un lugar privado. Es un res es un restaurant que está frente a la playa. Uh -huh. mm. Entonces fu fuimos a almorzar y ahí platicando y ya nos venimos. Oh my God, right. And what did you eat? Uh, fish. Fish. My goodness. Sounds great. So you love fish, huh? What about the uh, uh, shrimps? No shrimps? No. No, okay. I love shrimps uh, and pulpo, octopus. No, you don't like it? No. No. <laughs> hey, ah. <laughs> Let's go, okay, well, no. I hate that. <laughs> okay, very good, excellent. I'm, I'm glad to hear that you, you had fun on the weekend, Silvia. Contento de oír que se divirtió en fin de semana. Sí, gracias a Dios. Oh, all right, very good. And Maritza Hernandez, how are you today? Uh, fine, teacher, and you? I'm doing great. Thank you for asking. And, and uh, your weekend? <laughs> um, nothing. <laughs> um, por ejemplo... <laughs> No sé cómo te dice en inglés, me cuesta bastante. Solamente acompañé a mi esposo porque fue a competir a una carrera. Y nada más. De ahí a dormir. I sleep. Uh -huh, okay. And how was the, the race? Uh, ¿Qué me dijo? <laughs> ¿Cómo estuvo la carrera? Ah, uh, fine. Uh, ¿Cansado? ¿Cómo se dice, amor? Tired. 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 ¿Corrió con él? No, yo se lo fui a dejarle <laughs> agua. <laughs> Pero me tocó que levantarme <laughs> temprano. Uy, que tú, yo estuve cansado. Uy, que estuvo cansado entonces si no corrió <laughs> con él. No, 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 no. Yo solo me levanté súper temprano. Ah, ok. Ok, very good. Excellent. Well, I'm glad to hear that uh, uh, you had fun uh, with your husband. Very good. Excellent. Good job. <laughs> All right. And uh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltran, how are you today? Fine, teacher. Oh, my goodness. I don't like that fine. I'm <laughs> fine, thank you. <laughs> so how, fine. How, was, how was your weekend? Um, very good. Very good? Too. Did you, uh, yes. Is it time for you to relax? ¿Fue tiempo para usted para relajarse o no? Sí. Okay. Mucho teacher. All right. <laughs> and what did you do? Um, sorry. ¿Qué hiciste? What did you do? Oh, what do you do? No, what, um, what, what did you do? Yes. Oh. Este. Hice muchas cosas, teacher. Okay. Como, como por ejemplo... 
la ve. Okay. Fui al banco. You did the laundry. Okay. And the laundry go in the back. You went um, to the bank. Let me see. I check my my redes sociales. Okay. And and so on. The social media. Yes, like yes. Uh, like uh, your Facebook and Yes. Ah, listen to music too. Oh, what did you listen to? I like listening to music. Yes, what did you uh, listen to? Um de todo un poco, teacher. Okay, Vicente Fernández. De todo un poco. Vicente Fernández, Alcia Costa, ¿no? Mm, no. No, okay, I'm sorry. Okay. For example, for example, let me see Ana Gabriel. Okay. Um, Marco Antonio Solís. Oh, okay. Si no, El buque. Si nos vamos a ese tipo. Lo buque. Si nos vamos a ese tipo de género. Si ya nos vamos para otro. También podría ser. Yo escucho también lo que es música electrónica. Dash Berlin. Steven Aoki. Oh, y así sucesivamente. Okay, huh? De todo un poco. Electronic yes. music is your area, huh? All right. Very good, excellent. All right, and uh, thank you. And Rebecca Agion, how are you today? Um, tired, teacher. Tired. Oh my goodness, it's Monday. It's just uh -huh. it's the the beginning of the week, and you're already tired, huh? It's the beginning of the week, and ya estás ya estás. Eh, uh, cansada. I went to the dentist. You went to, to the, the dentist? Sí, ya se tardan bastante. <laughs> oh, okay. Okay, so you went to the dentist and that's the reason you are tired. Sí, porque después del dentista te venía que regresar a trabajar. Okay, okay. Okay, uh -huh. and uh, how was your weekend? Mm, fine. I... I went to the supermarket okay. and the market, porque supermercado y el mercado. Sí, 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 supermarket and market, yes. Uh -huh. um, make pupusas. <laughs> you make pupusas? You made pupusas? Yes. And uh, what, uh, what flavor of pupusas did you make? Uh, revueltas y... Cheese, <laughs> queso con, con chicharrón. Okay, chicharrón con queso, okay. And what else? Mm, solo quesito también para los niños. <laughs> okay, with cheese, only with cheese. Yes. Those are special ones, ¿verdad? Los, esos son especiales, solo de, de queso. Yes. Okay. Ay, con el loroco respectivo. Oh, loroco. I love loroco. That's, that's one of my favorite uh, uh, vegetables. Loroco. Very good. Excellent. Good job. Excellent. All right. Well, I'm glad to hear that you had fun with your family and you enjoyed uh, uh, pupusas. I think everybody enjoys pupusas whenever they eat pupusas. That's the favorite food for the Salvadorians, right? For us. Very good. Excellent. All right, uh, Paola, Stephanie, Mejia, Hernandez, how are you today? I'm bad. <laughs> You're bad, what? Bad, bad or bad? Bad, because I, I have a flu. You have a sore throat? Sore throat? No, a gripe, too. Oh, okay, okay. You have the flu or you have a cold? No, the flu and temperature. Oh, fever. I'm sorry to hear that. Okay. But he's still smiling, huh? Even though you're sick, he's still smiling. That's good. Eh, pero sigue sonriendo, aunque estés enfermo, ¿verdad? Yeah. <laughs> All right. And what did you do on the weekend? Um, on Saturday, I 
went to to work. And you went to work. Yes. Okay. The whole day or just half of the day? A ha a half. Oh, half day. of the day. Okay. Very good. And um, um no me acuerdo cómo se dice. Me reuní. Okay. I had a meeting. Ah, I have a meeting with a friend. Yes. Mm -hmm. And then I, how do you say? Pintar, pero pintar el café. <laughs> pintar el café? Cabello. Oh, oh, oh. You, you, you tinted your hair. Yeah. Okay. <laughs> and it looks nice. It looks nice. <laughs> Thank you. And yesterday I I went to shop and that's you you went shopping. Yes. <laughs> okay. And what did you buy? Um a sneakers. Sneakers. Oh my kid, white sneakers or what color? Black. Oh, black ones. Okay, very good. Were they uh, expensive or uh, not too expensive? So so. <laughs> okay, okay, very good. Excellent. And I buy a. Uh, I don't know, mochilita para la comida. Okay. A backpack. Yeah. Okay. That's it. Very good. Excellent. Excellent. I'm glad to hear that you had fun and uh, you got uh, your backpack and your shoes. And when are you going to be using the backpack and the shoes? And the sneakers today and the oh. backpack. <laughs> All right. Very good. Excellent. Well, congratulations. Thank you. Por eso me mojé y ahora tengo gripe. Oh, my God. <laughs> All right. Uh, Okay, I'm sorry to hear that. Uh, bad experience, eh? Empezamos mal, una mala experiencia. Yeah. Nuevos zapatos y se moja. Okay, no. No, pero los zapatos no se han mojado. <laughs> okay. All right, very good. Thank you, uh, Paola. Lady Chicas, how are you today? I'm fine, thank you, teacher. My day is excellent. I'm excellent. And, and what did you do the weekend? And that we can um, work, study. I went to church and I went to baby shower. Oh, you went to a baby shower. Oh my goodness. Yes. And how was it? <laughs> it was your baby shower? And yesterday, and we know it's the un ex compañero de instituto. Oh, okay. Your friend's uh, baby shower. Yes. It was your girlfriend? <laughs> your girlfriend's a baby shower, right? No comprendo. Your girlfriend's baby shower. Oh uh, no, it is boy. Your boyfriend's baby, baby shower? No comprendo, teacher. Oh, tu amigo era el baby shower era de tu amigo o era de tu amiga? And then the amiga. Huh? De mi amigo. De tu amigo. De my friend. Boyfriend. Yes. Boyfriend. You, tu amigo, <laughs> boyfriend. Yes. Uh -huh. Oh, I never knew that. Uh, okay. Oh, okay. It's the first time I hear that uh, a boy celebrate his uh, uh, baby shower. I always thought that the baby shower was for women. But no, huh? Your, your friend, boy is celebrating uh, a baby shower. Yes. No lo entendí. Okay. Dice, Nunca había oído que un, un hombre celebrara un baby shower. Siempre había oído que una mujer celebrara un baby shower, pero en este caso, ah. um, ¿sí? Es que lo que pasa es que como cuando se le hace el baby shower a la, a la, a la esposa, ¿verdad? Ajá. Pero como ahí también está la esposa también. Entonces el... el El hombre, por decirlo así, en este caso, mi amigo fue el que me invitó a mí para celebrarle Pepe Shower a, a su esposa. Oh, ok, ok. Mm. 
Entonces, <laughs> my, my, my friend's wife, yes, baby shower. El esposo ah, de okay. mi, el, 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 el esposo de mi amigo, ¿sí? Yeah. Okay, thank you. <laughs> okay, okay. And how was it? It, it was, uh, it was relaxing. Did you have fun? Yes, it's relaxing. Oh, all right. Thermomas. <laughs> oh, okay. Very good, excellent. And, uh, I sleep more. <laughs> okay. Very good, excellent, excellent. It's good that you have fun, you know, that you take your time to relax and then to, yeah, just have fun. Life is too short. La vida es muy corta. Es muy bueno que tomes tu tiempo para relajarte. All right, uh, very good. Yeah. And, uh, and uh, uh, let's uh, do a review what, uh, about what we have been uh, learning. And uh, can somebody tell me what, uh, what uh, did we learn last week? Mm, no le comprendí. <laughs> okay, no, oh, oh, thank you, thank you very much. Um, now, um, everybody, ¿verdad? Todos. Uh, uh, okay. Yes, did anybody remembers what uh, we were went over last week? ¿Al ¿Alguien recuerda de qué es lo que cubrimos la semana pasada? When we are used have or need to. Okay. I have to Ok, vimos los verbos uh, have to and need to eh, como oh, de, de, de un tipo de, de un point of view y también lo vimos el have de otro point of view, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia cuando decimos have to and need to y cuando solo decimos have, I have? Cuando solo decimos cuando solo decimos I have, el verbo lo usamos como tener, ¿verdad? Y el have to ya no lo usamos como tener, sino que lo usamos como qué? Like a verb. Consecuencia. Sí, lo usamos como cuando nosotros decimos que have to, si no hago lo que tengo que hacer, entonces con una consecuencia. Y el need to, dijimos que lo usamos como qué? Beneficio. Beneficio, sí, cuando alguien a Nietzsche, por ejemplo, en su trabajo, Silvia Hernández, y si usted tiene una computadora, ¿ya? Y, y quiere otra computadora, puede decir usted, I need a computer. Sí. ¿Por qué? Dígame, ¿cuál es la necesidad de la computadora? Si ya tiene una computadora. A veces nosotros decimos, need to, cuando queremos algo pero en realidad no la necesitamos, ¿verdad? Sino que la queremos solamente. Uh -huh. Pero hay veces, por, por ejemplo, que hay, eh, yo trabajo con, con as, estamos asociados, habemos uh -huh. tres y a veces eh, alguien no anda su portátil, entonces tenemos una ahí eh, de escritorio, digamos. Uh -huh. Entonces, a veces ya hemos tenido como la necesidad de decir, vamos a traer una perenne y ponerla como escritorio, ¿verdad? Porque a veces... Uno de los que estamos ahí la puede ocupar o alguien que nosotros también damos firma. ¿verdad? Nosotros firmamos documentos que otros elaboran. Somos como, como los abogados directores. Entonces, uh -huh. a veces los que están en la práctica están redactando sus cosas y no tienen como una máquina. Entonces, hay que ponerles una. Entonces, sí lo veo necesario en mi caso. Ok, sí. Eso podría ser una necesidad, ¿verdad? Sí. I need a computer. I need a computer. A new computer. Sería, I need a new computer. ¿Sí? Ya, yeah, se puede ver como una necesidad. Yes. Very good. Excelente. Y, um, y si yo dijera, um, I have to buy a computer. I have to buy a computer. Yes. Uh -huh. mm, no. No. ¿Qué no necesita, no eso si no la compra? O sea, o sea, si no la tuviera, sí es necesario comprarlo. O sea, me, me beneficia porque es mi trabajo. Me avanzo un poco en mi casa. Si la tengo, pues es necesaria. Ok, okay. Si, si no la compro, quiere decir que no, no hace su trabajo. ¿ya? 
La consecuencia es que usted no va a poder hacer ese trabajo. Cuando dice, I have to buy a computer. No, teacher, I have to buy one. ¿Sí? No es que I need a computer. Yes, I need. Hay un beneficio. Sí. I, ya voy a tener I... dos computadoras. ¿Ya? Yeah? Entonces, uh -huh. ya con dos computadoras ya hago mejor el trabajo. Hay un beneficio. Pero cuando digo I have to, es que, hey, no, la computadora que tenemos no da abasto, teacher. I have to buy a computer. Yeah. Entonces, okay. Y ahí se, se vuelve ya como un comando, ya algo que tiene no, que estar ahí. Porque es necesario. Si no, yes, es necesario. No es que I need the computer. Yeah. I need. Okay. Okay. Excelente. Um, Stephanie, Raquel Díaz, how are you today? ¿Por qué tan seria? No, no sé, en serio. Es que estaba enferma, por eso es que no había podido estar. Oh, aquí. my goodness. Pero ya estoy ya, más o menos. Oh, ok, ok. And uh, did you take any medicine? ¿Se tomó alguna medicina? Sí, es que me dio COVID. Oh, my goodness. Uh -huh. Ok. I'm glad. Pero ya estoy. I'm sorry to hear that, though. But uh, no, I'm no. glad to, to, to hear that you are better now and you're smiling. Yeah. Mm -hmm. All right, very good, excellent, good job. And uh, Abigail Mejia, how are you today? Fine, teacher, and you? I'm doing fine, and how was your weekend? Uh, thank you, Abigail, how was your weekend? And fine, very funny. Okay, funny, very funny. Well, what happened, tell me. ¿Por qué fue chistoso? Uh, divertido, no es así igual. Yes, yes, uh, I have fun, yes. Me divertí, yes. yes. There was a... I visit the... Um, visit Ula Ula? Lula Ula, the uh, downtown. 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 Downtown, yes. Okay. Downtown Ula Ula. And how is La it? La inauguración. How is it? ¿Cómo está ahí? Es... It's big. Okay. It's or Clean, organized, expensive, uh, not organized. expensive. Yes. Very clean. Okay. Mm -hmm. And the food is delicious. Oh, you went to eat? Yes. Oh, what did you eat? Uh, I meat. Carne asada. You ate, uh, uh, okay, barbecue, okay, or grilled meat. Um, pizza artesanal. Pizza, oh, okay, okay. Está bonito. Está, is pretty. <laughs> it's pretty, very good, excellent. It, it's not it's, too expensive. Um, yes. It is, the it parking, is. the parking cost two dollars. Two dollars. For one hour. One hour, two dollars. Yes. Okay. It's best. Entonces tenemos que, my, tenemos, my que estacionar, tenemos que estacionarnos afuera y ir caminando ahí. ahí. Um, bueno, afuera no se puede estacionar porque la policía se, se levanta los vehículos. Por lo mismo, porque quiere que utilicen ese parqueo, está como la policía de, del CAN uh -huh. para evitar esto. ¿sí? Uh -huh. My son eh, se divirtió mucho. Um, hay un área de juegos, o sea, un área verde artificial, pero a él encantó, estuvo corriendo y corriendo. Okay. And you have to pay for it? Perdón. Sorry, yeah. teacher. ¿Tienes que, ¿Tienes que pagar para que el niño juegue ahí? No, esta zona no, esta zona es libre. Es free. Ok. Free cost. Sí, cost. Okay. Sí. All right. Había ahí una pregunta y ahí venden tortas chucas. En el hula hula. No, no ah. solo está, ahorita solo está un pollo doreño, está los ribas. En el right, tratemos, de inglés, tratemos de hacerlo en inglés. inglés. Ok. Um, is, uh, ¿Cómo se dice el... tortachuca? ¿Cómo voy a decir eso? Tortachuca, tortachuca. Tortachuca. <risa> no sé. But, perdón, no. perdón por me... Pero por la pregunta me sería, do, do they sell tortachuca? Y así es. No sé. Ah, okay. yes. No, uh, um, the Ula Ula is, tiene, no, have, have uh, Mexican food. 
chicken fritz o fried chicken. Fried chicken. Eh, pizza. En baby cure. Baby cure. Bar only. Ah. Barbecue. Only. Nice. For time. Okay. I, okay. Um, no, sin doctor. embargo, teacher. Sin embargo, ¿cómo puedo decir? Uh -huh. Never the less. Embargo, Never the less. Never the less. Um, have um, espacio pasillos. Sorry. Empty spots. Empty spots. Empty spots. Okay. Only. <laughs> yes. Thank you. And, and uh, Stephanie, where have you tried tortachucas? No. No, no. Uh, Stephanie, where have you tried tortas chucas? ¿Dónde has probado las tortas chucas? Mm, in the downtown. Oh, downtown. They're good, huh? They're delicious. Uh -huh. ¿Dónde I like it, this tortas chucas. Yeah, <laughs> there you go. Okay, very good, excellent. All Thank right, uh, Jonathan, welcome to your class. How are you today? Thank you, nice. All right, and how was your weekend? Sorry? How was your weekend? Mm, very good. What did you do? Did you do anything uh, exciting? Yes. Um, um, I visit the the park. Park. Okay, you went to the park. What park did you go to? Yes. Um, Bicentenario. Oh, that's great. Did you ride a bicycle? Yes. Yes. Okay. Uh, with with my family. Oh, with your family. Okay, that that was great. Uh, and did you ride a bicycle? Manejaste bicicleta. What did you do? Yes. Yes, I am. Yes. Yes, you did. Yes, I did. Oh, all right. Very good. And what, what else did you do? Did you have a picnic over there or you just went to ride a bicycle? Uh, only practice bicycle. A ride a bicycle, only ride a bicycle. Yes. All right. And, and uh, you stayed there for two hours, one hour, or how long did you stay there? Um, four hours. Four hours riding a bicycle. Yeah. Yeah, that's that's a that's a long time. What was it? Was this manejando bicicleta? Descansaba y continuaba. Okay, very good. When I went over there, I just stayed uh, what an hour. It's too hard. Though. If you know if you know how to ride bicycle, my God, don't. It's not easy to ride a bicycle in the Bicentenario. It's hard because it has a, you know, it has a, a like a hills, down hills and up hills. And it's very hard. It's tiring. Yes. To me, it was tiring. It's, it's been difficult to manejar a bicicleta because tiene así como bajadas y subidas, y bajadas y subidas. Sí. Eh, bien, bien difícil. Es, es cansadísimo. Yo no duré más Descansado. una hora, that's it. And, hey, let's go home. Let's go. <laughs> sí. No aguanté. Ok. No. Very good. Excellent. Eh, eh, Jonathan, estamos uh, eh, haciendo como un review de lo que what we went over last week, de lo que uh, vimos la semana pasada. Y eh, uno de tus compañeros dice que vimos oh, I have to, I need to. Y eh, le pregunté cuál es la diferencia entre have to, need to y y cuando dice el have, que usas el verbo solo de have, que dijimos que era para tener, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estábamos platicando, no se han perdido mucho. Uh, today we're going to be talking about the present continuous. And uh, uh, go over the structure of the present continuous. And uh, we're going to see why do we use the present continuous and when we have to use the present continuous. Okay. Oh. 
All right. Uh, but okay. before let's uh, let's uh, see what uh, present continuous is. Eh, alguien me puede decir qué es el present continuous? Anybody, ¿verdad? Right? ¿Qué es el present continuous? So what we do at the moment, it's happened. Okay, okay. Very good. Anybody else? What is the present continuous? I can remember when you use mm -hmm. and verb B and the plus verb, but have I and G. Okay. Cuando se usa el verbo to be más el verbo, pero ese verbo tiene el ing. Ok, so that Eso me acuerdo. Ajá. Uh -huh. So that will be the structure of the, uh, um, the uh, present continuous. And um, para qué lo usamos? What do we use it for? For action happen at the moment of okay. speaking and okay. finished. Okay, for an action that uh, I am uh, doing at the moment, at the very moment, right? For something that uh, is happening at that moment. But there is something else that we use the, the present continuous for. Hay algo más para que lo usamos el present continuous. El present continuous lo usamos también para cosas uh, que no son permanentes, temporales, yes? Por ejemplo, cuando, when I said, uh, if I ask you, Jose Ezequiel, where, where do you live? Y tú me contestas, ¿cómo me contestarías esa palabra? Where do you live? I'm living in San Miguel. Okay. La pregunta sería, where do you live? Yes. Uh, tú dices, I am living in San Miguel. Yes. San Miguel. Okay. I am living in San Miguel. Y si yo le pregunto a Rebeca Guión, where do you live? ¿Qué me, qué me contestaría, Rebeca? I am living in Ilopan. I am live in Ilopango. Okay. I am live in Ilopango. Y si le pregunto a Stephanie Raquel, where do you live? ¿Qué me contestaría? Mm, I live in Opico. I live in Opico. Okay. I live in a big, okay, very good. Ahora vamos a ver, vamos a analizar estas oraciones. Eh, ¿qué, ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Verdad? Cuando yo digo, I live in Opico, I am living in San Miguel, el I am live in Ilopan. Yeah. Entonces, el present continuum, como dijo José, es, uh, whenever we use it, is to, to express an action that is happening at that very moment, que está sucediendo en ese específico momento, at that very moment, ¿verdad? Y también lo usamos para eh, expresar algo que es temporal. Cuando es temporal algo, entonces voy a usar el living, yes, el ing. Y la, la estructura, por ejemplo, la estructura um, I am, I am teaching English, yes. I am teaching English. ¿Y yeah, qué estoy diciendo yo? I am teaching English. Está pasando en ese momento. ¿Ya? Yeah? O I am talking to, uh, to my students. Yes, I'm talking to my students. Eso es, está ocurriendo en este exacto momento. Sí, en este exacto momento. Pero, ¿cuánto tiempo voy a estar hablando con ustedes? Solo dos horas. Es algo temporal. ¿sí? I am teaching English. Yes, es algo temporal. Si yo lo quiero decir, algo 
permanente que yo hago es de día I teach English. I teach English. ¿Sí? Eso sería permanente. O sea, what do you do for a living, uh, teacher? Oh, I teach English. Yes. No estaría, si estoy hablando con alguien, no diría I am teaching English. O al menos que quiera decirle de qué es lo que en ese periodo yo estoy haciendo. Oh, I am teaching English for um, inglés corporativo. ¿Sí? Es, es algo temporal. Son unos, unos 40 horas solamente. Para eso usa el simple present. ¿Y cuál es la estructura? La estructura que es, es el subject. El subject. ¿Sí? Plus. There. Yes. There. Plus verb. Mm, to be. Uh, ¿Ah? plus, plus ing. Plus yes. ING. Ok. Plus verb to be. Plus ing. ING. Plus. Complement. Plus. Complement. Complement. Ok. Ahí estamos bien. Está bien la estructura esa. Teacher. Sí. Este, una, una, una podría ser, I'm going to the beach. Ok, sí, sí, uh, deme un, un segundito. A ver, perdón. Eh, la, la estructura esta, ¿está bien? ¿La podemos comparar esta estructura uh, con esta oración? Sí. Y vemos yes. si yes. tiene todo ahí. Yes. Sí. Entonces, voy a escribir esa oración. El sujeto sería el I. El verbo sería... El verbo, M, príncipe. El verbo sería M. Luego tengo el ING. Luego English. Esa sería la oración. Verb. Si la comparo con la estructura verb. que tengo ahorita. Falta el verb. Entonces, falta algo, ¿verdad? Sí, es bien importante. Falta algo. Falta el verb. Sí. Falta un verbo aquí. Ahora sí, plus ing, ing. ¿Estamos bien, José? Yes, okay? Sure. ok, entonces no se le olvide el verb, porque es bien importante. Es subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement. Entonces aquí sí, aquí ya le pongo el verbo que es teach. Yeah? Teach, no take, teach. <laughs> teach. Plus el ING y lo junto y tengo teaching. I am teaching English. Ahora mi pregunta para ustedes. Cuando dijo Rebeca a guión. I, I am live en el opan. ¿Qué es lo que está malo aquí? Rebeca guión. Es que como cuando, yo me acordaba que era live. Pero cuando dijo el am, me quedé pensando, por eso lo dije. Pero después me quedé, no, pero está mala. <risa> la am no va. No va. Pero aquí tenemos la estructura. Entonces, si, si yo no lo pongo, esta es la estructura de, de, del, del present continuous. Sí. Subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement. Entonces, el am, ¿qué es? Si le quito yo el am aquí... Es que viven y lo pongo. Pero si lo quisiera decir de forma temporal, ¿Sí? diría: I am living in y lo pongo. Yes, I am living. Correcto. Uh -huh. I am living in y lo pongo. Yes. Ahí sí está muy bien. Entonces, lo que no teníamos bien ahí es el verbo plus ing. Eso es lo que nos faltaba solamente. Pero sí teníamos nosotros. nosotros uh, Uh, eh, las otras partes de la oración del, del ING. Ok, entonces, este, this is the structure of the present continuous. Esa es la estructura, cómo lo vamos a, a escribir nosotros y cómo lo tenemos que hablar. Ahora, ¿para qué lo usamos? Es para cosas temporales. Sí, por ejemplo, yo le dije, Where do you live? Le pregunté a José. José me dijo, I am living in San Miguel. ¿Qué es lo que él me está diciendo en sí, Jonathan Alfaro? Ahí le está eh, diciendo de que temporalmente vive Correcto. en San Miguel. Sí, 
Sí, correcto. Es lo que me está diciendo él, que temporalmente él ha ido a visitar a alguien o eh, está yendo de vacaciones a, a San Miguel o que alguien fue, eh, está con una familia y temporalmente está viviendo ahí en San Miguel. Entonces, eh, cuando alguien me dijo, I live in Opico, que me dijo ella, uh, I live in Opico, deje ver, eh, Stephanie, ¿sí? Stephanie, I live in Opico, este es un permanente, eso quiere decir que ella allí vive, y es, no está visitando a nadie. Pero José, sí, José está visitando a alguien en San Miguel. Ahora le pregunto a José, José, do, are you visiting someone in San Miguel? No, teacher. No. No, it was a, it was a, a mistake. No, it was not a mistake, José. No, no, está bien, tranquilo, no. Y la aplicación de eso fue, oh, ok, es que no, no tenía claro dónde, cómo, por qué, es que si iba a decir I live o I'm living. Ahora sí ya tengo claro, o sea que esta clase para mí, teacher, was perfect. <laughs> Excelente. Okay. Excellent. Yes. Entonces, I live in San Miguel, diría, um, diría eh, José, ¿verdad? I live in San Miguel. Ahora vamos a ver otra, uh, otra cosa que nosotros a veces cometemos error también, pero sin saber, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo, Paola, um, do you work? Yes, teacher. Uh, I, I work. Uh, yes, yes, teacher. I work. Yes. Ahora le pregunto, where do you work, Paola? In Farmapec. Yes, dice, I, ¿cómo me contaría, cómo me contestaría usted? I? Yes, I um, work in a Farmapec. Working at a pharmacy? Pharma. Así, Pharma. P, H, A. No, no, no. Uh -huh. -A. No, P. P. H. A. M. A. Uh -huh. Peck. With C. Peck. With C. Ah, Pharmatech, así. Peck. P. P. Pharmatech. Okay. Yes. Yeah, yeah Pharmatech. Okay. I am working at Pharmatech. Okay. Y yo le pregunto, Stephanie, where do you work? Teacher. Yes. Sorry, eh, se me está descargando el, la tablet. Eh, lo, voy a, lo he puesto a cargar, así que la cámara no la voy a poder encender ahorita porque tiene muy baja la, la carga, pero sí okay. estoy escuchando. Okay. Thank you for letting me know. Thank, thank you for letting us know. Okay, Stephanie, where do you work? Yes, Stephanie Raquel Diaz. I work in. <laughs> Ay, no sé. Es que es complicado. Um, in the office. <laughs> I am working in. I work, I work in, the, in the office. In the office. Okay. In the office. Okay, I work in the office. Okay, vamos a. Um, a analizar estas dos oraciones. I work. In, I, I work. I am work in the office. Uh -huh. Vamos a analizar estas dos oraciones a ver y, y la vamos a comparar con la estructura que estamos aprendiendo. Silvia Hernández, can you tell me if uh, what uh, I am working at the pharmatech means and I am work in the office? ¿Qué es lo que quieren decir estas dos oraciones? Sí. I am working es algo temporal. Eh, quiere decir que ella ahí está como un internship. Sí, está temporalmente trabajando ahí en esa compañía. No es un trabajo permanente que haya estado trabajando un año, dos años, sino que es algo tempor temporal, como un internship. Sí, es como okay. algo que le digo okay, que vas a venir a trabajar eh, por un mes. Es un internship. Y la otra... Es algo ya estable, permanente. Pero está bien la, la estructura esa. Mm, yo creo que ahí se le quitaría el am. Ok, sí. Aquí le quitaremos el verbo to be porque 
eh, y cuando hablamos nosotros de cosas permanentes, usamos la estructura de la simple present. ¿Y cuál es la estructura de la simple present? Dijimos que era subject plus verb, verb plus complement. ¿Sí? Esta era la estructura. Uh, y aquí, si la, si la comparamos esa estructura, if I compare this structure against this sentence, no, 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 no me sale bien. Porque uh -huh. tengo el verbo to be ahí. Sí. sí. El verbo to be no tiene que estar ahí, como dice usted. Y es, I work in the office. Ahí uh -huh. sí estaríamos bien. Sí, yeah. Subject, 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 verb, verb, okay. y complement, complement. Ahí sí estaríamos bien. Very good, Silvia. Excellent. Ahora vamos a preguntarle a la que trabaja en Pharmatech. ¿Es un, tem un trabajo temporal ese? ¿Es un temporary job o es un permanent job? Es un permanent. Permanent. Entonces usted tendría que haber dicho como. I work. I work at Pharmatech. I work yes. at Pharmatech. Yes. Entonces esa es la aplicación de uh, la present continuous y el simple present. ¿Sí pueden ver la diferencia entre cómo usar uno y cómo usar el otro? ¿O hay alguien que no, todavía no? ¿Todavía? Sí, señor. It, it that to say it, it, uh, when someone uh, said a, make a question in simple present, you had to answer in simple present too. And If someone make a question in uh, present continuous, you have to reply the, the question in present continuous. No, porque yo le, por ejemplo, yo le puedo preguntar así, uh, where, where are you working? Where are you working? Sí, eso le puedo preguntar yo a usted. Y usted me dice, I work at, sí, I work at. ¿Sí? ¿Dónde está trabajando? Y usted me dice, yo trabajo en, ¿sí? Eso me estaría diciendo que usted, ese es su trabajo permanente. ¿sí? Pero si usted me contesta de la misma forma, quiere decir que usted me dice, oh, I'm just working at, uh, y usted me dice, ¿dónde está trabajando? Eso quiere decir que eh, ahí es un trabajo temporal. Pero es la, es la aplicación de, de ello. Quiero eh, que veamos esa diferencia la aplicación del ING dependiendo si lo estoy usando como para indicar una acción temporal o algo que está ocurriendo en ese momento. ¿Sí? Thank you, teacher. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí, everybody? ¿Todos estamos bien? Ok. Vamos a, a pasar lista. Uh, The second, hoy es uh, Monday 18. Ok, Abigail Mejía Mendoza. Present teacher. Thank you. Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. Ok, uh, Andrea Maria Cruz, Cruz. Present. Thank you. Eh, Daniela Beatriz Vázquez uh, Angel. Angel. No. Ok. Uh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Present. Thank you. Eh, Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you, Jonathan. Eh, let's see. In Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Ahí está, ¿verdad? Yes. Thank you. And Jose Ezequiel Guzman. Here, teacher. Thank you. Okay, I have uh, Kenya Elizabeth Rodriguez Elaya. Present teacher. Thank you. I have uh, Lady Xiamara Chicas Hernandez. 
present teacher. Thank you. I have Maritza Yanira Hernandez de Sanchez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvel Rodriguez Andrade. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present teacher. Thank you, Paola. Rafael Gerardo Magaña Barona. Thank you, Rafael. Eh, Rebecca Guadalupe Aguillón. Present. Thank you. Okay, I have uh, Aguillon, right? Rebecca. Now I have uh, Roxana Lisette Vega Campus. No? Okay. I have uh, Sofia Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. I have uh, Stephanie Michelle Oviedo Martinez. No. I have uh, Wendy Calenia Alvarado Mendez. No. Okay. And I have uh, Emma Gloria Martinez Amaya. No. I have uh, Raquel Beatriz Segura Alas. No. Present teacher. Okay, I'm sorry. I have uh, Stephanie Raquel Diaz Gomez. Present. Okay. Thank you. And I have uh, Ana Silvia Hernandez Aquino. Present, teacher. Thank you. Anita, el viernes se no durmió, ¿verdad? Lo que pasa es que eh, <laughs> se me había entrecortado el. Mm. Bueno, yo creo que usted pasó lista y creo que no me escuchó. Y después eh, se me apagaba, se me encendía, mm. se me terminó calentando el teléfono y se me puso la pantalla negra. Sí, se quedó pegado ahí. Mm. Uh -huh, yes. Ok, very good, excellent. Ok, entonces uh, eh, tenemos esas, la, la aplicación del, del Simple Present y la estructura. ¿Alguna pregunta de eso? Estamos bien. Yes. Okay, very good. Excellent. Okay. So let's um tuvieron la oportunidad. Have you had the chance to uh, print out uh, the uh, book yet? Ya tuvieron la oportunidad de, de imprimir el, el libro todavía? O todavía no. Todavía no. Okay, let's uh, let's go to the book then. Um, chapter three. And chapter three, well, describe future work events. So vamos a, a, des, a describir uh, eventos en el futuro. Y, por ejemplo, una pregunta que podemos hacer, a question that we may ask is, who schedules the events at your workplace? ¿Quién es el que programa los eventos en su trabajo? Sí. What are some events that are taking place next week? The next week. Entonces, ¿cuáles son los eventos que están tomando, um, que van a suceder la próxima semana? Eso es cuando estamos hablando en el future, ¿verdad? Entonces decimos, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a... Uh, voy a leer la conversación y usted va a practicar después con uno de sus compañeros. Uh, acuérdese, son future events. Hello, Henry. I have, a, I have a question. Who is presenting the company in the yearly conference? Sí, who is presenting? Yes. ¿Qué sería eso? Es un ING, ¿verdad? Who is presenting the companies in the yearly conference? Dice, hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. Vemos otro present continuo is attending. Yes, attending. Decimos attending porque no va a ser algo permanente, es algo temporal. 
So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Entonces, aparte de attending, ¿dónde tenemos otro ING ahí, Paul Esmeralda? Creo que se pronuncia delivering. Delivering, yes, delivering, yes. Deliver. All right. De delivering, yes. Guess what? Adivina qué. Ese guess what se usa muy seguido para decir adivina qué. Guess what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. See, ¿Sí? I am informing. Otra es informing. Yeah, Rebecca Guión. ¿Dónde vemos ahí otra, otra acción temporal? Informing. Informing, ¿verdad? Yes, I am informing the committee about it. Ok, ¿por qué estamos viendo de este punto de vista el, el ING? Porque si fija, ahí son dos personas que están hablando, pero no están en ese momento haciendo la acción. Aunque dicen, I am informing the committee about it. Entonces usamos el ING para indicar acciones temporales que van a, a suceder en el futuro también. ¿Verdad? O por ejemplo, Raquel diría, uh, teacher, I am uh, taking a French class next month. ¿Sí? Me está hablando de, de, del, del próximo año. Entonces, si nosotros nos, nos concentramos y decimos que el ING solo es para acciones que están sucediendo en, el, en ese momento, nos vamos a confundir cuando digamos I am taking a French classes next month. Pero next month no es ahorita, teacher. ¿ya? Pero cuando estamos aprendiendo que lo usamos para acciones temporales, ahora sí ya podemos decir una acción temporal en, en the future. Sí, en este caso, sounds great. So, I am informing the committee about it. Voy a informar al comité acerca de eso, ¿verdad? E es un future, uh, un future action, pero en, en present continuous. ¿Estamos bien ahí? Everybody, ¿estamos bien ahí? Todos, ¿estamos bien ahí? Entendemos eso. Eh, el present continuous, ¿por qué lo estamos usando en este diálogo? Yes, no. Ok, Stephanie dice, yes, yes, yes. <laughs> Very good, excellent. Ok, entonces vamos a tener Stephanie y Jonathan Alfaro. Y vamos a leer el Jonathan va a ser Peter y Stephanie va a ser Henry. Vamos a a tratar de leerlo, tratemos de eh, pronunciar bien las palabras y hacer una, más o menos tratar de hacer la fluidez como tiene que ser para que tenga sentido la oración, ¿ya? Eh, los uh, punctuation, tengamos cuidado, por eso, hello, tiene una cama, y eh, tenemos que hacer una mini pausa, hello, Henry, yes, ok, let's start. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Bueno, yo, yo Stephanie, yo, ¿verdad? O, sí. o otra Stephanie, yo. Sí, si lo, si, lo pueden, okay. si lo pueden transferir a los nombres de los que están participando, sería genial. Pero si no, no. Por ejemplo, sería, hello, Stephanie. Eh, hey, Jonathan. Sí, para que sea más personal. Si sí lo puede hacer, si no, puede leer. Ok. Uh, hey, Jonathan. Well, Mary is, but you is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So uh, I am informing 
the coming comment about it. Okay, and the committee. No sé si la vez pasada, uh, Jonathan, estuvimos hablando acerca de la palabra T-H-E, que se pronunciaba the or the. Escuché ahí que me la sigues leyendo como de. Eh, quiero ver, no sé si te tengo aquí en los comentarios eh, de que te recomendé practicar esa, esa palabra. De Jonathan says, ok. Ok, voy a poner aquí otro comentario que te estoy recomendando. Eh, la palabra T-H-E eh, se lee ya sea D o DA. Eh, D dijimos que se pronunciaba cuando la palabra que le seguía a esa empezaba con un sonido de vocal. Por ejemplo, D apple. Yes. Y DA se pronunciaba, se pronunciaba de esa manera cuando comenzaba con un sonido consonante. Y consonante dijimos que eran todas las, las letras del alfabeto eh, que no fueran vocal. Entonces, Jonathan, um, vamos a leer otra vez esto para ver cómo hacemos en esa da. Y acuérdate, las es al final de las palabras también tienen que sonar. Por ejemplo, uh, si yo digo una palabra que mm, tiene es ahí y no la pronuncio, entonces ya estoy diciendo otra, otra palabra. Y si es plural, se va a oír como, como singular. Entonces, tengamos cuidado en esa. Eh, Stephanie, no me acuerdo que te haya dado eh, recomendaciones a ti y eh, vamos a, a darte eh, Hector la palabra Hector lleva una H -I. en inglés la H se lee como una J entonces tenía que decir Hector yes. entonces, Hector, the new accountant ok, entonces ah, eh, ¿qué más te escuché? quiero ver the, this, this week, la TH la TH, cuando dice this, tiene que sonar como TH, this. Tiene que sacar la lengüita y decir así, this, this week. ¿Ya? Para que no se oiga como this, this week. Vamos a leer otra vez. Y acuérdense que los, los, uh, los, las comas y los puntos tienen que haber una pausa. Hello, Henry. O en el, en el caso de que sea eh, una pregunta. Por ejemplo, dice, for the CEO next week. O sea, who is delivering the presentation for the CEO next week? ¿Sí? Entonces, se tiene que ir ese, 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 como el acento, como ese stress. Vamos a tratar. Vamos a ver otra vez, esta vez con los nombres. Hi, Stephanie. I have a question. Who is representing the company in the yearling conference? Hey, Jonathan. Well, Mary is, but Jill is attending the conference this year too. So? I see. But if Julie is attending, who is delivering the rep representation for the CEO next <clears throat> week? Uh, guess what? I am. I presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the coming committee about it. Ok, muy bien. Jonathan, ahí el about it lo podemos mejorar cuando decimos about it. Yes. Unimos las dos palabras y say about it. About okay. it. Yes. Entonces, sounds great. So I am informing the committee about it about it, ¿sí? Yeah? Para que sea más, más natural. Y yep. um, Stephanie, um, Stephanie y Raquel, eh, la Y, la Y se, se oye en inglés como una I latina, no se oye como una year, year sería como una yes. J, ¿verdad? Entonces, yes. tratemos de que se nos escuche year. Year. Okay. Year, yes. Ajá. Y también eh, eh, te escuché Todas las palabras T H I te las escuché como D. Acuérdate, es D o da, pero no D, ¿ok? Yeah. Es algo que vamos a estar practicando y practicando y practicando y al fin de, de, de este módulo y ya lo vamos a tener manage, ¿ok? Don't worry, no te preocupes, ya. Yeah. Ok, ahora vamos a switch. Uh, Jonathan va a ser ahora el, el segundo um, párrafo. Otro, a... otro, otro, otro. 
Other okay. people. No, Other es, que, people. es que es diferente <risa> vocabulario. <risa> okay. ok. Ok. Ay, ¿cómo se llama este? Ah, ya. Hello, Jonathan. I have a question. Who is presenting the company in the yearly conference? Hi, Stephanie. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Jule is attending, who is delivering the presentation presentations for the CEO <laughs> next week? Very good. Guess quite. I am... I am representing with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee, committee about it. Committee. Committee. Committee about it. Committee. Comi committee. Uh -huh, committee. Committee okay. about it. Uh -huh. Y la palabra sounds. 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 Yeah. Ah, oh. ese. Sounds. Oh, great. Yeah. Sounds great. Yes. And Hector is, uh, guess what? Guess what? No, guess what? Guess what? Yes, guess what? Yes, guess, adivina qué? Guess what? Yeah. Okay, good job, excelente. Buen trabajo. Un, un aplauso para usted. Excellent, good job. Lady Chicas y Raquel Segura, please. Ines. Okay. Hello, Raquel. Hello, Raquel. I have a question. Who is representing the company in the year conference? Hi, hi, hi uh, Lady Chica, Eres, ¿verdad? Yes. Sí, Lady Chica, sí. Hi, Lady, lady Chica. Well, Maria is a uh, is both. Julie is attending the conference this year to so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Yes, what I am uh, um, presenting uh, why Hector, the new accountant, the new so, accountant. Sound great. Sound great. So I am informing the committee about it. Okay, sounds great. I'm informing the committee about it. Very good. Okay. Um, the las why, acuérdense que se oyen como I, ¿verdad? Las why, se escucha, tienen que escuchar como I. En um, Raquel, cuando dice with, en el caso de with, Tenemos que... With. Tenemos, yeah, no, no wheat, porque si decimos wheat, uh -huh. eh, wheat es trigo. Entonces, te, tenemos que sacar la lengua para la TH, para hacer el sonido de la TH. With. Y tenemos que hacer así. With. With. Ajá. Para with. que se escucha ese, ese efecto de la... With. Yeah. With. Uh -huh. Entonces okay. diría, guess what? I am. I yes. am representing with... Hector, with the new Hector. accountant. Okay, very good. Okay. 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 Ahora uh, switch places. Vamos a cambiar lugares. Okay. Hello, uh, lady chicas. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Raquel. Well, Maria is, but Julie is attend, attending the conference this year too, so. I see it, but uh, Julie is attending, who is delivering the representative, representative uh, for the CEO next week. Next week. Yes, what? I am, I am presenting presenting with Hector, the new accountant. Sound great. 
So I am informing the committee about it. Very good, excellent, excellent. Lady, ¿me podías leer eh, el, el, el párrafo anterior? El de Henry. Sí, de Henry. Pues, what okay. I am. Yeah. Right, ahí está, ok. Eh, ese dijimos que se leía guess yes. what. Guess. Yes, what? No, guess con la G yes. la, de gato. Ah, okay. Guess what? Guess what? Yes. Sí, guess what? Eso es todo. Lo demás estamos bien. Guess what? Yes. Eso. Okay, thank you, teacher. Okay, guess what? Very good. Excelente. Yes. Good job. Good job. Excelente, uh, Lady and Raquel. Very good. Hoy, um, vamos a tener Rebeca Guión y Esmeralda del Carmen Ayala, please. Hello, Esmeralda. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Okay. Uh, I'm sorry to interrupt you. Yes, yeah, acuérdense que estamos aprendiendo el ING y ahí uno dice representative. Ah, representing. Yes, sorry. ahí dice representing. Hello, uh, Esmeralda. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Okay, probemos otra vez. Hello, Esmeralda. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Rebecca. Whoa. Maria eats, but Yuli is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am, I am presenting with Hector, the new account. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Ok, very good, excelente, excelente, good job. E, e estamos viendo que sí, Rebeca, en las T-H-E, a veces la pronuncia es D y a veces la, corre la forma correcta. Eso quiere decir que estamos, estamos trabajando en ello. Congratulations. Y el, el C, ese, estos son un agronomy, en inglés se llaman agronomy, cuando están unas letras en mayúscula y se leen cada letra. O sea, no puedo decir C O, sino que C I O sería la forma de correcta de leer. Y es entonces, who is delivering the presentations? Como esa es eh, es plural, tenemos que meter la S presentations for the CEO next week. Yeah, CEO next week. Okay, very good, excelente. Ahora switch places, please. Hello, Rebecca. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Esmeralda. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but if you is attending, who is deliberately? the presentation for the CEO next week. Yes, what? I am. I am present, presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So, I am informing the committee about it. Okay, sounds great. Sounds great. Excellent. Okay, Esmeralda, in el, um, donde dice delivering. Delivering. Who is delivering? Léelo, por favor, please. All right. The delivery. 
Delivering. Delivery. Delivering. Me... Con el ING. Teacher, se me traba la lengua. Se, se le lengua la traba. Sí, sí, eso, eso se llama yes. articulación. Sorry. No das ok, eso es articular y en eso estamos trabajando. Acuérdense, estamos trabajando en articulación, pronunciation, eh, también en fluency. Hay muchas cosas que estamos trabajando al mismo tiempo y cada uno de ustedes es individual. Por eso cuando están leyendo, eh, trabajo individualmente con cada uno, ayudándoles en lo que se necesita. En este caso es uh, articulation que necesitamos uh, contigo, Esmeralda, en la palabra delivering. Yes. Delivery. Delivering. Ajá. Como que dice uh, gato. Delivering. Yes. Del delivering. Mm -hmm. Muy bien. Delivering. All right. Yes. Who is delivering uh -huh. the presentations for the CEO next week? All right. Yeah, léelo, please. Right. Um, todo, teacher. No, solamente eso. Who is delivering the presentations for the CEO next week? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Okay. Okay. All right. Thank you very much. In uh, Esmeralda. You're welcome. Okay, and I have Silvia and Sofia, please. Hello, Silvia. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? <laughs> Excuse me, what's your name? Sofia. <laughs> Thanks. Uh, hey, Sofia. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Where's what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee, committee, yes, committee. Committee. Mm -hmm. Committee, yes. Um, and uh, let's see, um, Sofía, tienes buena fluidez. Me gusta tu fluidez. Excelente. Um, vamos a trabajar en la Y, en el sonido de la Y. Acuérdate que la Y suena como una I latina. Entonces, cuando decimos yearly, y, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly, the yearly conference? In, yes. In, um, decimos uh, the yearly company, no the yearly company, the company in the yearly, and the, decimos the company in the yearly. Eh, pongamos cuidado en la T-H-E, es the or the, acuérdate, the cuando comienza con una vocal y the cuando es una consonante, eso es todo. Y uh, eh, Silvia, vamos a trabajar en uh, como darle más eh, eh, como sentido cuando estamos leyendo, ¿sí? porque me corre muy, me lee corrido y no, le, no, no hace pausas, no hace nada, sino que me hace leído, por ejemplo, eh, Si decimos, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Usted dice, hi, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. So, sí, se queda así. Como dale, no muy rápido. Yes, ahorita no podemos ir corriendo, sino que tenemos que hacerlo todo Paso a paso, despacito, despacito, despacito. Okay. Ya cuando agarremos bien esa, esa fluctuación, porque el inglés así es, ¿verdad? Es fluctuaciones, <risa> up and downs, ups and downs, ups and downs. Entonces ya lo podemos reír, leer más rápido. Switch, eh, cambiamos de puesto ahora, empecemos. Oh. 
Okay. Mm -hmm. Hello, Sofia. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Perfecto. Hey, Silvia. Will, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the rep representation for the CEO next week? Who is what? I am, I am, rep I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Okay. Okay, very good. Eh, la Silvia, committee, committee, yes, committee. Committee. Uh -huh. Y donde dice, committee. sounds great, great, la palabra great. Great. Uh -huh. Entonces, leamos eso, sounds great. great. So, I am informing the committee about it. Tratemos de decir eso. Sound great. So I am informing that committee about. Yes, ajá. solo nos faltó la S de sounds, ¿verdad? Pero estamos bien. Y no. la otra es donde dice, eh, donde dice delivering the presentation. Me dijiste the representation. Entonces sería, I see. But if you, Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Okay. Okay. Leámoslo. Se lo leo. Please, por favor. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for CEO next week? For the CEO next week. Very good, excelente. Estuvo un 90% mejor que la primera, Silvia. Excelente, good job. Quiere decir yeah. que eso es lo que necesitamos cuando tengamos la lectura de eh, hacerlo más despacio para um, ir viendo cuáles son las palabras que necesito eh, concentrarme más. Ok. okay. Buen Gracias. trabajo. Y Sofía, excelente trabajo. Good job, good job. Eh, ahora vamos a tener Maritza y José Exaquiel Guzmán, please. Yes. Ok, teacher. <laughs> Inicio yo, José. Ok, de acuerdo. Okay. Right, Hello, José. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Marixa. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So... I see, but it is Julie is attending. Who is delivering the, the presentation for CEO next week? Guess what? I am. I am present, presenting with Hector, the new content. Sounds great. So I am informing the com, no recuerdo cómo se pronuncia eso. Committee. Committee about it. Ok, very good, excelente. Um, acuérdense, Marisa, las, las TH y esas se pronuncian ya sea da o di. Sí. Ok. Sí. ¿Cuándo es que suena di? ¿De cuál me habla, teacher? Es the new accountant. ¿Te lo okay. eso? ¿Cuándo es, que, eh, ¿Cuándo es que la palabra esta suena di or da? Le voy a um, um, asombrar una. Esta, esta, esta palabra, esta que le estoy asombreando. ¿Cuándo suena di y cuándo suena da? Mm, no recuerdo, teacher, la verdad. Ay, no se puede sacarlo. Ok, ¿alguien nos puede ayudar? 
Cuando es teacher, cuando es consonante, es sí, y cuando es vocal, es da. No, es al, al revés. revés. Ah, no, al revés, al revés. Al revés. Al revés. Cuando es, cuando es sí, es vocal, y cuando es, es, cuando es consonante, es da. Cuando la palabra que le sigue a ella es una un sonido de vocal, entonces se oye como di. Cuando es un sonido consonante, se oye como da. Yeah. Okay. ok, Marisa. Ok, thanks. Okay. Entonces, eh, la próxima vez que tengamos una lección, Marisa, una, una lectura, ya esa es, es, esperemos que ya la pueda pronunciar bien. No uh, de, sino que ya diga di or da yes. okay. eh, cuando es, empieza con un sonido de consonante se oye da, cuando se oye con un sonido vocal se oye di en el caso okay. de esta que tengo sombreada ¿cómo la leería esa? Eh, Marisa ¿cuál es la sombreada? Teacher? ya no veo no aquí la tengo sombreada eh, si ¿sí la ven los demás la que tengo sombreada no, 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 teacher. no, teacher. Ok, ¿ahora? No. ¿Tampoco? ¿No se ve sombreado? Ok. Vamos a cambiar el color. Okay. Voy a cambiar el color azul. ¿Ahí se nota? No, no, ¿Tampoco? teacher. No se nota, eh, lo dice eh, el párrafo penúltimo. Guess what? I am. I am representing. I am presenting with Hector. The new? Yes. Ajá. The okay. new, ¿verdad? Se diría the new porque empieza con the un sonido new. de consonante. Ok. Very good, Maritza. Y Ezequiel. Now, oh, can you switch places, please? Ok. Hello, Maritza. I have a question. Who is the representative representative in the Empiezo company tarde, in the okay. yearly? Okay, teacher, thank you. Mm -hmm. Hello, Maritza. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, hey Jose se llama, ¿verdad? Hey. Así es. Hey, Jose. Well, Maria is back. Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if, but if Julie is attending, who is delivering the, the representation for the CEO next week? Guess what? I am, I am presenting with Hector. Me dijo, da verdad, the new accountant. Uh -huh. the, the new accountant. Accountant, yes. uh -huh. Sounds great. So I am informing the committee about it. The committee about it. Acuérdate, eh, Ezequiel, no es de, yeah, es da o okay. de. Mm -hmm. Okay. De, da o de. Okay. Thank you. Very good. Excellent. Thank you very much, Maritza. And Ezequiel, eh, Maritza tiene buena fluidez. Okay. Eh, um, nomás tenemos que trabajar en esas pequeñitas cosas. Uh, that uh, will make a big difference. Esas cosas pequeñitas bueno, que van a hacer una diferencia enorme en, en la forma como bueno, usted. Y Ezequiel, uh, siempre de um, uh, outstanding. Very good. Good job, Ezequiel. Very good. Um, Abigail uh, Mejía. Y uh, Lady Chicas ya, ya participó, ¿verdad? Yes. Ok, me ayuda con, um, con Abigail, por favor. Ok. ¿Cómo se llama Heidi? ¿Cómo, perdón? Heidi. Sí, sí sorry, Abigail. Heidi. Heidi. Ok, hello Heidi. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey. Mm, I mean, I mean, Permita, la conversación. Mm. 
¿Se le fue el internet? No, no, no visualizo en la... No visualizo en la conversación. ¿Alguien más no la ve? No se ve, Ticho. No, sí no, no la veo, Ticho. ¿No la ve? No, no. Yo, yo no la veo. Yo, yo sí la veo. Ok, voy a dejar de compartirla. Ok. Y la voy a compartir otra vez, posiblemente. Ahora sí. 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 Okay. Ya. Eh. Hey, Abigail. Oh, empieza. Sí. Hello. Hello, Hayley. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Abigail. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds right. So I am informing the Comeri Avari about. Okay. Um, lo vamos a leer otra vez um, porque estamos teniendo muchos errores. Y empecemos otra vez y hagámoslo más despacio y veamos las palabras que traen. Si sí nos pueden visualizar, ¿verdad? Yes. Ok. Yes, ok, vamos a, a empezar. Despacio. Ok. Hello, Heidi. I have a question. Who is a representing the Pre -pre company? Permita, in... Permítame, oh, lo siento por interrumpirla. Eh, no. ¿Puede leérmela otra vez? Despacio. Hello, Heidi. Eh, no, ahí dice Henry. No, pero ella se llama Heidi. Ok, ella se llama Abigail, ¿verdad? No, no. yo soy Abigail, teacher. Okay. Entonces ella sería Lady. Ah, Lady, perdón. Sí. Escuchaba Heidi. Okay. Lady. Lady, ajá. <ríe> ok. Hello, Lady. Ajá. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Muy bien, excelente. Hey, Abigail. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So. Perfecto. I, I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation? Representation. I know, perdón. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Okay, well, vamos a leer ese párrafo. Dice, I see. But if, Julie, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Okay. I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Okay. Vuelvame a leer esa última parte. Who? The who is? Sí. Who, who is delivering the presentation for the CEO that next week? Good next job. week. Okay. Mm -hmm. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Okay. Um, um, right. Vamos a, lady, lady. Eh, esa dice guess. Yes, yes, lo siento. Sí, no, yes. yes. Y la otra que hablamos es eh, que Lady, la misma palabra que le, le corregí la primera vez, with. Acuérdense, with, with, le dije que tenía que sacar la lengua para decir with. Entonces, dos palabras. Guess what? Guess what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. Probemos. Guess what? Guess, I am. Guess, guess. Guess. Mm -hmm. Guess what? Guess what? 
Muy bien. I am, I am presenting with Hector, the new accountant. Muy accountant. Bien. Accountant, yes. Uh -huh. Thank you. Subscribe. So, I am informing the committee about it. Muy bien. Eh, solo la primera palabra. Sounds great. Como el gato de las, la, las azucaritas de Kelo. Great. Yes. Great. Sounds great. So, Sounds I, am, great. I am informing the committee about it. About. Probemos otra vez. Sounds great. So, I am informing the Mary about, about it. About it. Very good. Excellent. About good job. Good job. Excellent. Vamos a uh, uh, improving a lot. Very good. Good job. Alguien que se me haya quedado de no participar. Por, eh, Paola, Stephanie Mejía. Ok, Paola. Me, ¿Hay algún problema con su cámara, Paola? No. Es que la, eh, la tiene apagada, ¿verdad? No. No la veo. Yeah. Ok. Eh, Gabriela Beatriz la tiene apagada. Kenia Elizabeth uh, Abigail Mejía. Raquel Wanz. Segura. Kenia Elizabeth. Uh, Jonathan. Uh, Alison Marroquín. Roxana Lisette Vega. Maybe Marvely. Rafael Magaña. Andrea María. Y Emma Gloria. Entonces. Uh, Gaby. Gaby Moreno, once. <ríe> ok, ok, Paola ya está ahí. Entonces ya vamos a tener a Paola y, y Raquel ya, ya participó. Mm. Y Teacher. Gabriela ya está ahí. Ok, entonces tenemos Paola y Gabriela, por favor, vamos a ver Paola. <ríe> y Gabriela. Ok, vamos a, a, a share the... Esto y empecemos, please. Eh, hello, Paula. I have a question. Who is representing the, the company in the yearly conference? Hey, Gaby. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the, the, the presentation for the CEO next week? Where's that? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the, the committee about it. Okay, very good. Uh... Gabriela, excelente pronunciación. Eh, Paola, vamos a, a, a trabajar en, las, en la palabra guess. Sí, acuérdense, no, no es guess, sino que guess, guess. Con, con G, guess what. Y la palabra da, ¿verdad? The or da, pero no de. Uh, other than that, uh, very good. Good job, Paola. En Gabriela. Ok, ahora let's switch places, please. Hello, Gaby. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Paul. Hey, Paola. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO? Let's quick. Is what I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm informing the committee about it. Okay, very good. Uh, um, mm, yes, yeah, sounds great. Great. And eh, la palabra guess y las palabras THI, ¿verdad? Que es the or the. Vamos a trabajar en eso, Paola. La próxima vez que tengamos una lectura, 
nos vamos a concentrar más en esas pronunciaciones. Da o di. Should I say that? <laughs> sí, ajá, sí. Eh, yes, eso es lo que tenemos que trabajar. Pero no se preocupe, es, es, es una habilidad que la vamos a aprender. O sea, es, es porque todo el tiempo ha estado diciendo de, 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 de. Y no puede ser que de un día para otro ya lo cambie. No, no se puede. Es, una, es algo que tenemos que ir trabajando, ¿ok? Y está haciendo un buen trabajo, Paola. Excelente job. Eh, me gustaría escuchar a, a Gabriela con Ezequiel. Eh, por favor, si me pueden leer eso. Es que tienen un, un bonito acento los dos. Yes. Eh, eh, hello, José. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Pero me poner los ojos. Los hey, dos. Gabriela. Sí, ya me los ya me los poní, teacher. Okay. Ahora ya Mickey Mouse. Eh, hey, Gabriela. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering that presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new content. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Okay. Switch places, please. Okay. Hello, Gabriela. I have a question. Who is representing the company in the year conference? Yearly, hey, perdón. <laughs> hey, Jose. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering? The presentation, the representation for the CEO next week. The presentation, the chance. Yes, okay. Mm -hmm. okay, thank you, Dishon. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am. I am informing the committee about it. Very good, excelente, good job, yeah, good job, good job, excelente. Well, um, en, en el caso de, de Gabriela, sí, lo que vamos a ir trabajando contigo, Gabriela, no tanto en pronunciación, lo mismo con, eh, con Ezequiel, si, sino más en, en fluidez, ahí es donde tenemos que oír, por, para que no se te oiga muy cortado, yes. lo dices bien pronunciado, pero lo, me lo corta mucho, en eso vamos a trabajar. Eh, en el acento estamos bien, en la pronunciación estamos bien, Ezequiel estamos muy bien eh, en la pronunciación y, y tu, tu fluidez es muy buena, excelente. Good job, good job. Y a uh, los demás los, les he ido um, dando las recomendaciones en lo que tenemos que trabajar, pero overall, pero de, por, de, a pesar de, de eso, de todo eso, eh, estamos muy bien, excelente. Se ve el avance que vamos teniendo. Good job, uh, everybody. Okay. Um, vamos a hacer unos ejercicios en el, en el libro eh, que nos pide el libro de hacer. Eh, por ejemplo, aquí. Vamos a ver si podemos recall sin ver allí. A ver si podemos uh, recall. Recall es como traer a memoria lo que uh, estábamos hablando, lo que estábamos leyendo. Entonces dice, he is presenting. Uh, uh, he is ¿Qué, ¿Cuáles son las palabras que le faltan allí? ING. ING. El ING, yes, el ING. ¿Se acuerdan? El ING, he is. Entonces, ahí diría, teacher, pero ¿cómo puedo adivinar yo cuál va ahí? Eh, nomás es de ver la estructura, ¿verdad? Tenemos el subject. ¿Cuál es el subject ahí? He. Yes, he. he. Tenemos el verb to be. Is. Is. Y tenemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Present. 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 Entonces solo le faltaría el ing. Presenting. 
with the new employee. Very good. Ahora vamos a probar la number two. I am. Yes. Um, yes. En ese caso, le faltaría el verb to be, ¿verdad? El verb to be. I yes. am informing, porque ahí está el subject, de, está el verb, está el ing y está el complement. Entonces, solo le faltaría el verb to be, que es am. I am informing the committee about that. Very good. Excelente. No estuvo tan difícil, ¿verdad? Ok. Ahora, si alguien tuvo problemas en eso, uh, avíseme, por favor, para poder ayudarle, ¿verdad? Y, y dar, hacer otros ejemplos. Pero si no, estamos bien. Sigamos con how to use present continuous for future events. ¿Cómo lo vamos a usar para uh, futuros eventos? We use the present continuous to talk about arrangement for events at a time later than now. Eh, como les estaba diciendo anteriormente, lo usamos también para uh, indicar eventos futuros, ¿sí? Que son temporales. ¿Y cuál es la estructura? Tenemos el subject plus verb be más main verb plus el gerund. En este caso le llaman gerundio. Nosotros lo estuvimos llamando ing, ¿verdad? Plus complement. Entonces, esta estructura uh, ya estamos familiarizados con ella. Y la primera dice, ¿me lee la primera, Esmeralda, por favor? I am Mary, the intern tomorrow. Ok. I am meeting. I am meeting the interns tomorrow. Ok, leámoslo otra vez. I am meeting the intern tomorrow. Interns tomorrow, yes. Uh, this action mm -hmm. will take place in the future, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que en el future va a pasar? Sofía. ¿Por qué menciona tomorrow? ¿Por qué menciona tomorrow? El tomorrow es el future, ¿verdad? No ha, ha pasado todavía. Entonces, esas son las, los hints, o sea, las, las ayudas que nosotros vamos a buscar en una, en una lectura. Eh, ¿Cuáles son los hints? ¿Qué es lo que me indica que esto es un futuro y no es ya? Entonces, esas son las palabras que vamos a buscar. En la number two, Rebeca, ¿me puede leer la number two, please? La A. La A, sí. What time is Maria interview? ¿Cómo se lee eso? Interviewing. 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 What time is Maria interviewing the people? The, the people. people. The people. Entonces sería, what time, lo vamos a exagerar, Rebeca. What time is Maria? What time is Maria interviewing the people? Cuando me dice time, cierre los labitos y diga time. What time. time Is Maria interviewing the people? What time is Maria interviewing the people? Very good. Yes. She is interviewing them at 5 p.m. Yes, she is interviewing them at 5 p.m. Entonces, en esto, estamos viendo que she is interviewing, she is interviewing them at 5 p.m. ¿Qué? Quiere decir ahí el them, Emma Gloria Martínez Amaya. ¿A qué horas eh, entrevist entrevistando a las personas? Ok, el them, ¿qué quiere decir? Them. Ellos. Ah, ellos. Yes, es, yes, es un object, es un object pronoun que está representando a ellos. Sí, él es el que recibe eh, la acción. El them no está haciendo la acción, sino que es el que recibe la acción. Después vamos a aprender más detalladamente acerca de los object pronouns. Very good, excelente. Y Abigail Mejía, la A, please. La, la que sigue, después de what time is Maria interviewing the people? 
I am reading the report next week. Ok, vamos a trabajar en la palabra report y writing, writing o writing. Yes. Ok, entonces se leería así. I am writing the report next week. Okay. I am writing the, re the report next week. Very good. ¿Y qué le contesta Stephanie Raquel? Diez. Es una, una, una contestación de la de arriba. Sí. Uh -huh. I am hearing the report next week. ¿Por qué que lea? El B. El B, sí. Uh -huh. She's interviewing. No, no, la, the... la otra. ¿Cuál? I am weary. ¿No acaba de leer esa? Pues? <ríe> sí. La B de la pa. la pa. Sí, correcto. Ah, la B Hi. de abajo. <ríe> nice. <ríe> And I am sitting it as soon Soon, soon as you finish. Ok, ok, very good. Excellent. Toda la ley. ¿Y, ¿Y qué está comiendo, Stephanie? Es que no he cenado. Ah, Ensalada. No, pero Ensalada. ¿Nos tiene que dar? No. No. Es mi dieta. Oh, le hace así, ah, esto es lo mío. No. <risa> ok, very good. Yes, dice, vea, le voy a ayudar en unas palabritas, Stephanie. Nice. And nice. I am sending. I am. Sending es enviando, ¿verdad? Sending. Sending uh -huh. it. it. Eso tiene que unir esas dos palabras. Sending, sending it. it. Uh -huh. As soon it. As, as, soon. You as you finish. As you finish. Yes, entonces sería as soon as you finish. Okay. Nice. And I am sending it. Sending it. Sending as it. Sending it. Sending it. Sending it. Sending it. As soon as you're finished. As you, you, la Y se lee como as e, you, you uh, finish. As you finish. Very good. Excellent. Okay. So nice. I am sending it as soon as you finish. Entonces, eso lo voy a enviar cuando al no más que tú termines. Very good. Excellent. Ok, entonces vamos a, a trabajar en estas. Unscramble. Unscramble quiere decir eh, desenredelas, ¿verdad? Unscramble the following words to create sentences. La primera es given to us. Jose is receiving the new workers tomorrow. Ya, yeah, eso es la, la uno. Y solo nos dan is Jose tomorrow is receiving the new workers. Entonces, su trabajo es ponerlo en la estructura que hemos aprendido. Y mientras ustedes trabajan, voy a pasar lista otra vez. Ok, I'm going to call roll. Tengo a Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you. Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. 
Thank you, Andrea Amalia Garcia Romero. Okay, uh, Andrea Maria Cruz Cruz. Present. Thank you. Daniela Beatriz Vasquez Angel. Uh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltran. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Present. Thank you. Jonathan Alexis. Present. Okay, thank you. Jose Ezequiel Guzman. Here, teacher. Thank you. Kenya Elizabeth Rodriguez. Present teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas. Present teacher. Thank you. Maritza Yanira Hernandez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvel Rodriguez Andrade. Okay. Um, Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present teacher. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barona. Thank you. And um, I have uh, Rebecca Guadalupe Guillaume Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisette Vega Campus. Okay, Sofia Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo. Thank you. Uh, Wendy Selenia Alvarado Mendez. No, y Emma Gloria Martinez Amaya. Present. Thank you. And uh, Raquel Beatriz Segura Alas. Present, teacher. Thank you. Stephanie Raquel Diaz Gomez. Present. Thank you. And Ana Silvia Hernandez Aquino. Thank you. Finish, okay. teacher. Finish? Okay. Uh, me la por favor. The second one. Okay. Mark is sending the letters the next, next week. Mark is sending the letters the next week. Very good. Number three. Jane is working on the reports tonight. Very good. Number four. Walter is sending the check today. Signing. Ese sería signing. Signing es de firmar. Signing. Signing. Yes, signing. So, signing. La otra vez, por favor. Walter is signing the check today. Yes, yeah, the checks. Con ese. Checks today. Yes, Walter is signing the checks today. Very good. And number five. Is Organizing. ¿Cómo se dice organizing, teacher? ¿Cómo se pronuncia? Organizing. Organizing. Yes. Okay. Is organizing the presentation of, perdón, in the afternoon. Okay, sería Marina is organizing the presentation in the afternoon. Very good. Number six. Guillermo is going to the bank tomorrow. Eh, ¿Me la puede leer otra vez? Guillermo is going to the bank tomorrow. Yes, Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Excelente. ¿Todos los tenemos así? Yes, teacher. Ok. Yes. Very, very good. Excelente. Ok, so um, that's going to be it. That's going to be it. And uh, um, we have one person that's going to stay tonight, right? 
And the rest of you, um, so I see you tomorrow. Thank you for being on time. And if you have any questions regarding to the class today, we will be more than glad to give you an extra explanation tomorrow. All right. Other than that, have a good night and thank you for the reading, for the participation. Well done, everybody. Okay. Have a good night and I see you tomorrow. So I'm going to have good night, night, good night, good night, everybody. Good, good night. night. Teacher, I have a question. Yes, yes, yes. Dígame. ¿Cuándo me tocaría a mí quedarme los 10 minutos? A lady le toca hoy, ¿verdad? Lady, llamada. Chicas, yes. Ok, um, ¿y usted su nombre es? ¿Qué es su nombre? ¿Hola? Maritza. No la escuché. Maritza. Maritza. Yes. Maritza Yanira le toca mañana. Ay, bye. Ok. Está bien. Thanks, right. teacher. Ok, very good. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Teacher, yo también tengo una pregunta. Sí, dígame. Que lo iba a preguntar en el, en el beginning de la clase, pero me forgeteó. Este, at the beginning. Sí, at the beginning. Mm -hmm. este, me gustaría saber si ese, el have to y el need to lo puedo utilizar en el in past. Uh, yes, I had to. I had to. I needed to. I needed to. Ajá, esa es la... la... Mm -hmm. La interrogante que tenía, como quien dice, yo tenía que, sí, ajá, necesitaba. Ajá, sí, ajá. correcto. Ah, ok. Sí, como el need es, un, es un verbo regular, entonces se le agrega la ed, pero el ed. have es un irregular, se escribe de diferente forma. Had. To. Had, ajá. Correcto. Gracias, teacher. Thank Good you. night. Good night. See you tomorrow. Okay, uh, lady chicas, how are you today? I'm fine. Excellent. Dígame algo que le pueda ayudar en, uh, en, en cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser uh, clases de hoy o clases de la semana pasada o clases de la semana antepasada o algún comentario que tenga acerca de, de la clase. Este es su tiempo, es, es, son 10 minutos suyos. Ok, creo que es... Sí. Sería, bueno, desde hace mucho tiempo creo que sería, si me podía dar algunos tips o algo para mejorar mi pronunciación, porque siempre se me ha dificultado bastante con respecto a la pronunciación de, sí. de las palabras en inglés. Uh -huh. Por ejemplo, más que todo oh, como, sí, dígame, please. Eh, más que todo cuando es combinación de, de, de cons consonantes, ¿verdad? entonces yo ahí como que no comprendo. Combinación de consonantes. Eh, lo que estuvimos viendo hoy fueron dos palabras que, que, que le estuvimos ayudando. En la, en la why y la with. Sí. Es, sería, y son cositas así pequeñas, uh, aunque usted no lo crea, eh, que van a hacer la gran diferencia en su modo de hablar y su modo de leer. Usted sa sabe bastante inglés y tiene un muy buen uh, acento. Pero estas cositas son las que le, le quitan eso, ¿verdad? Ese, es como el spice, como, como la pimienta, en, en el sazón que necesitamos trabajar en usted. Y por eso es que um, hoy le di la segunda oportunidad de que volviera a hacer a leer, a la lectura para ver cómo si, si estamos uh, y siguiendo las instrucciones. Porque una cosa es que me digan algo y otra cosa es que yo siga esas instrucciones, ¿verdad? Ya cuando le dije a usted, mire, tra trabajemos en la why, y ya la segunda vez que lee, ya usted se dice, oh, why, si sí tengo que trabajar en esto. Y ya usted se, se corrige a usted misma. Así es de la forma como va a ir uh, mejorando su, su, su pronunciación, eh, haciendo las cosas que, que se van corrigiendo. Lamentablemente es bien poquito tiempo, dos horas no es suficiente tiempo para, para hacer todo el trabajo que se necesita hacer con todos. Eh, estoy tratando de... de de como de llenar los vacíos para cada uno de ustedes um, en, en la lectura y eso me da a mí como un parámetro cómo puede trabajar con cada uno de ustedes y, y creo que nos está yendo bien me, se me hace que todos están um, aprendiendo un poquito hoy un poquito mañana y al final va a ser una gran diferencia
Pero esos son los tips que le puedo dar. O sea, cada recomendación que yo le haga, porque no le hago recomendación en general, sino que específicamente qué es lo que necesita mejorar. Por ejemplo, lo que le dije hoy, ya usted puede desde hoy en la noche empezar y todo el día mañana with, 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 y year, you, yesterday, yellow. Empezar a, a practicar esas palabras para cuando a usted le toca leer, ya su mente ya tiene eso, y ya ganamos eso, ya esas dos, ya no se las voy a corregir otra vez, no sé si anteriormente se las corregí, pero uh, tengo aquí un registro donde cada vez que hacemos un, un, una lectura, les voy ayudando en lo que necesita, y a la próxima vez ya le digo, mire, eh, el primer eh, lectura tuvimos tal día, y le dije que trabajar en esto, y hoy ya estamos, ya mejoramos y trabajamos en otra cosa, pero si no le voy a decir y la primera le dije que trabajar en esto, la segunda también y la tercera también, eh, ahí es donde usted va a notar que siempre tiene el mismo problema y no ha mejorado esa es, ese es el, el, la mejora que, que le voy a enseñar yo, ¿verdad? Ya de ahí, lo demás ya es, es que usted diga estoy aprendiendo, estoy mejorando, estoy pronunciando mejor estos tips me han ayudado ya es parte de cada uno ¿Cuánto tiempo tiene no, estar estudiando no, inglés, Lady? Eh, no, prácticamente solamente este curso que ha durado un... Bueno, en el módulo uno solo un mes, ¿verdad? Y ahorita que llevamos dos semanas. Oh, my goodness. Y otro de eso, en la, en la high school no había agarrado inglés. Eh, sí, pero solamente vimos dos, pero... Realmente lo hace para lo, los colores, los nombres. Uh -huh. Y la parte de la pronunciación quizás nos evaluaba más la, la escritura y no la pronunciación. Uh -huh. Entonces está, saliendo, está haciendo un excelente trabajo. Sí. Mis, uh, <risa> mis respetos para usted. Si eh, solo son dos meses apenas que tiene, está haciendo un trabajo fenomenal. <risa> para que solamente le haya eh, puesto yo esas sí. observaciones de dos palabras. Es un trabajo fenomenal. Pensé que ya tenía un año o dos años de estar aprendiendo. Eh, lo que, bueno, lo que siento que me ayuda bastante es la, escuchar la música en inglés okay. y buscar la letra también, porque eso le ayuda también a uno a, ¿sí? bueno, al menos a mí, tanto ¿Sí? a conocer más el vocabulario y también la pronunciación. Sí, sí, está en lo correcto usted, eso le ayuda, o sea, el cerebro va uh, adquiriendo esa estructura y cuando es así, y ya usted cuando empieza a hablar, ya usted empieza a hablar basado en la estructura que tiene su cerebro. Muy bien, excelente, eso le va a ayudar bastante y también ver películas en inglés, ¿verdad? Eso es otra cosa, que, porque fíjese que el inglés... No, es, depende de la, de, de la articulación que nosotros hacemos, así podemos entender. Los norteamericanos no le escuchan mucho, sino que ven sus labios. Por eso le digo que cuando digamos da o with, porque ellos nos van a ver los labios y van a decir que, que si ellos no, no entienden, si hay mucho ruido, mucha distracción, pero le ven los labios que dice with, ellos van a entender, oh, está diciendo con, que es o oh, da, ella está diciendo, oh, el artículo da. Pero si no hay esa pronunciación en sus labios, van a decir, excuse me, I couldn't hear you. No pude, no pude escucharte porque no han visto esa pronunciación. Por eso es, les, les estoy enseñando articulación, cómo articular las palabras, que es bien importante en el inglés. ¿Ok? Sí, es cierto. All right. Y solo una pregunta que me hace de ahora. Eh, con respecto al present continuo, ¿verdad? Que, bueno, lo que yo comprendí es una actividad que se está realizando ahorita, pero en un cierto tiempo, corto tiempo puede ser, ya no se va a seguir realizando. ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Por eso se llama uh, temporal. Lo usamos para indicar acciones temporales. ¿Ya? Y si es una acción temporal, esa acción temporal puede ser ahorita o puede ser en el futuro. Si sí, lo estamos viendo desde ese punto de vista, ¿verdad? De, de, de indicar acciones temporales. Por ejemplo, I am studying eh, English next week. ¿sí? Estoy diciendo la misma estructura, pero el next week es lo que lo hace ya una acción temporal en el futuro. ¿Ya? Uh -huh. Y puedo decir I am studying, o oh, en este momento, por eso 
I am talking to Lady Chicas. Para indicar que en este momento estoy hablando con usted. Comprendo. Right. <laughs> okay. Very good. Entonces, uh, Lady Chicas, it was nice talking to you. Keep up the good work. Siga así, de esa manera, y le aseguro que no, en seis meses te va a ser una amenaza en el inglés. Okay, okay very good. Okay, thank you, lady. I see you tomorrow. Good night, eh? Thank you. Bye.